Yo les gars vous allez bien en cours on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V On va parler aujourd'hui de canons laser pour abattre des vaisseaux extraterrestres Et oui on en parle à un moment dans GTA V c'est quelque chose qui est vraiment hallucinant Tout d'abord vite fait avant de commencer la vidéo je vais prendre on va dire genre une petite minute ou deux Pour faire la pub comme il se doit à Alexa Qui est Alexa C'est la personne qui m'a réalisé l'introduction que vous avez vue au tout début de la vidéo qui je pense aura interpellé pas mal de monde vu qu'elle est nouvelle elle est vraiment magnifique il m'a fait ce que je voulais franchement un gros gros gg à toi on a passé ensemble à peu près trois heures sur skype à peaufiner ensemble les détails il fait vraiment un travail monstrueux ça prend énormément de temps et je tenais vraiment à le féliciter à lui faire sa pub euh, comme il la mérite tout simplement il m'a dit à la base que j'étais pas obligé de le faire c'était pas vraiment son intention que je lui fasse une pub en retour mais je m'en sens obligé parce que après un travail aussi intense et aussi gros fourni je peux pas que bah, ignorer et dire bah non, juste rien du tout, tu vois, c'est pas dans ma personne. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je vous demande à tous, à toutes les personnes qui seraient intéressées par ça, qui également aiment ce genre de contenu de travail, à aller faire un tour vraiment sur sa chaîne YouTube. Elle est actuellement présente, et elle le sera dans toutes les descriptions de toutes mes vidéos. Et également, elle sera présente à partir de maintenant en subbox sur le côté de ma chaîne. Donc n'hésitez vraiment pas, voilà, à aller faire un petit tour tranquillement, à aller regarder, pourquoi pas également vous abonner. Et si vous voudriez, pourquoi pas, un travail similaire au mien, pourquoi pas lui passer entre guillemets une commande pour voir après s'il y aurait moyen ou non qui effectue ce travail euh, pour vos soins, j'ai envie de dire. Un grand merci à lui, également un grand merci à Sowan. Sowan, c'est la personne qui m'avait fait mon design de ma chaîne, donc c'est-à-dire logo, bannière et également outro. Merci à toutes ces personnes-là, ces mecs qui sont vraiment doués dans ce qu'ils font, qui me proposent leur service gratuitement en plus, c'est pour ça que c'est hallucinant, et qui grâce à vous, la chaîne Vince est de plus en plus belle à regarder, à voir, donc franchement ça fait vraiment super plaisir, et également merci à tous les viewers, toutes les personnes qui sont là, qui m'écoutent, qui me suivent, qui s'abonnent tous les jours, et à tous les jours de nouvelles personnes qui arrivent et qui soutiennent vraiment beaucoup en commentaire, ça fait super plaisir. Merci également à tous ceux qui envoient leurs théories, leurs avis, leurs découvertes en message privé, que ce soit sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Sincèrement, un grand merci à vous tous parce que sans vous, la chaîne Vince ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. On est parti, on commence la vidéo. On est parti pour cette vidéo, on va directement commencer par s'intéresser au personnage de Ron. Donc je vais vite fait, très rapidement, vous rappeler vraiment qui il est et ce qu'il fait dans le jeu GTA V. Donc vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'acolyte de Trevor qui reste plus ou moins avec lui sous l'emprise de la force. Ça je l'avais prouvé quelques fois en vidéo. Pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps maintenant, vous le savez. Et vous n'êtes pas également sans savoir aussi que Ron est bel et bien un pro théorie du complot, c'est-à-dire que selon lui, le gouvernement se cache partout. Dans le jeu, on voit qu'à plusieurs cinématiques, Ron parle souvent et très souvent du gouvernement, du FIB, comme quoi, plus ou moins, le FIB surveillerait Ron. Et vous savez également que d'après une vidéo que j'avais fait qui s'intitulait « Ron est un easter egg par rapport à Bob Lazar, qui était un scientifique qui, selon lui, aurait travaillé à la fameuse zone 51, une zone vraiment secrète, une base militaire qui fait vraiment parler beaucoup de monde, située dans le désert du Nevada », D'après Bob Lazar, il aurait travaillé là-bas et on voit clairement que si je te mets deux photos à l'écran, tu peux remarquer qu'on voit clairement que Ron dans GTA V est un easter egg en lien avec Bob Lazar et tous les éléments vraiment de la vie de cet homme coïncident vraiment étrangement avec celle de Ron. Et c'est pour ça qu'il était vraiment ultra intéressant et je tiens également à remercier Morbad qui m'avait filé ça encore une fois de plus à l'époque, encore une fois de plus, une très très bonne source. Merci à toi mec donc du coup c'est pas vraiment étonnant que l'on retrouve ce genre de sujet en parlant un petit peu d'extraterrestres, de vaisseaux, bref avec Ron, et vous allez voir que dans GTA V, Ron fait des choses plutôt étranges. Effectivement, c'est le moins que l'on puisse dire, Ron fait des choses vraiment hyper cheloues dans GTA V. On va s'intéresser maintenant à une mission qui est présente dans le mode online du jeu. La mission s'appelle « Des diamants pour Trevor ». Donc comme tu l'auras remarqué par rapport au titre, il faut aller voler tout simplement des diamants pour Trevor. Mais on va s'intéresser non pas vraiment au but vraiment de la mission, mais plutôt on va dire à la marchandise que l'on doit dérober, donc les diamants. Vous allez voir que Ron ne veut pas vraiment s'en servir pour enrichir aussi bien lui comme Trevor pour les revendre ou alors pour enrichir l'entreprise Trevor Phillips Industry. Il veut vraiment s'en servir pour un but bien précis et c'est plutôt vraiment étonnant. Voici la description de la mission des diamants pour Trevor. On va s'intéresser uniquement à la description parce qu'on va apprendre dedans quelque chose de vraiment intéressant. On avait connaissance de cela à aucun moment dans le mode solo du jeu. Et c'est pour ça que c'est vraiment intriguant parce que Rockstar nous place beaucoup d'indices de choses qui nous intéressent et qui nous, on va dire, nous turlupinent. On enquête tout le temps là-dessus et il nous place vraiment des réponses comme ça, un peu présentes partout et aussi également dans le mode online du jeu. Je vous l'avais également prouvé par rapport aux cadavres où dans le DLC Gun Running, on avait bien la confirmation que il y avait des cadavres qui avaient été exhumés à cet endroit-là. Donc c'est un truc de ouf, ça confirmait ce que je lisais par rapport à Trevor, et là c'est également un truc chelou que on va apprendre vraiment un truc de dingue qu'on ne connaissait pas dans le mode solo du jeu donc on va lire le passage qui nous intéresse donc c'est parti, Ron a besoin de ses cailloux pour terminer le canon laser qu'il construit pour abattre les vaisseaux extraterrestres, 
on pourrait aussi les revendre, on pourrait aussi pardon les vendre, dans tous les cas ils sont très importants pour le futur de Trevor Phillips Industry. Donc comme tu as remarqué, le reste on s'en fout un petit peu, voilà, mais ce qui nous intéresse vraiment c'est a besoin de ces cailloux pour terminer le canon laser qu'il construit pour abattre les vaisseaux extraterrestres. Donc a priori Ron a bossé ou est en train ou ouais plutôt a bossé parce que normalement par rapport au mode solo, le mode multijoueur est censé se passer on va dire euh, entre le prologue à la fin du prologue et avant que commence le début de l'histoire à Los Santos avec les trois protagonistes. Donc a priori Ron pendant un moment a bossé ou peut-être qu'il a abandonné le projet ou je ne sais pas trop quoi sur un fameux canon laser pour euh, abattre également les vaisseaux extraterrestres. Donc c'est un truc qui est vraiment hallucinant. A votre avis, est-ce que ça a vraiment aucun sens le fait qu'ils le mettent là Je pense pas du tout parce que comme vous le savez tous, les joueurs sont vraiment en train d'enquêter à fond là-dessus et c'est ce qui nous passionne tous, le côté ovni, alien, tout ce que tu veux dans le jeu. C'est un côté vraiment qui fait kiffer tout le monde et également moi-même d'ailleurs. Quel est vraiment, enfin quel serait pardon plutôt l'intérêt des Rockstar de mettre ça dans une description d'une mission si au final on ne va pas vraiment rencontrer ce, cet événement-là plus tard dans le jeu, en plus que par rapport au DLC Gun Running, on nous a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Apocalypse, je pense également à l'Agent 14, aux descriptions également des bunkers, bref plein de choses, aussi également à la mission Alien que TGS est actuellement en train de faire sur sa chaîne YouTube, il est en train de faire tous les rapprovisionnements possibles pour espérer, je, je le souhaite d'ailleurs la débloquer, ça serait vraiment un truc de ouf de voir que effectivement on pourrait l'avoir nous pour essayer encore une fois de plus de vraiment de, de la scruter, de l'observer un maximum. Bref, on nous parle de beaucoup de choses en ce moment dans le jeu. On nous parle également de choses intrigantes dans les descriptions des missions qui ont été ajoutées au jeu. Et on a l'impression que tout ça est soit en train de se former, peut-être d'arriver. C'est pour ça que selon moi je pense que c'est vraiment limite obligé d'arriver parce que Rockstar dès le début du jeu a donné un petit peu un même sens à tout ça et que s'ils le mettent pas au final ça voudrait dire que franchement ils nous ont pris pour des cons et au plus haut point quoi un truc inimaginable parce que tout le long de l'histoire également tout le long du mode multijoueur ils te mettent plein de trucs comme ça qui limite comme si que ça ferait espérer le joueur tu vois si tu regardes bien intelligemment le sens du jeu et plus ou moins vers l'idée que ça va tu dis que bah à la fin il doit y avoir un truc avec des aliens gros c'est pas possible on nous parle tout le temps de cela on nous parle d'apocalypse de quoi il y a une météorite qui va se casser la gueule des petits aliens qui vont sortir bref plein de choses comme ça on a remarqué un truc, c'est que, comme vous l'a montré très récemment, Jamini, par rapport à l'œuf alien qui apparaît au niveau du camp altruiste et à la grotte du camp altruiste, vous avez remarqué que, dans le mode online, ils nous ont mis l'œuf alien. Mais, il y a un truc quand même qui cloche, parce que je tiens à rappeler que tout ce qui l'entoure, l'œuf alien, c'est faux. Les vaisseaux sont exactement les mêmes que ceux qui sont présents, que ce soit au camp Epi, au monde Chiliad, également celui qui est sous l'eau, bref. Vous le savez bien qu'il n'y a pas de vrais extraterrestres dans le jeu, et il n'y a pas donc de vraies secoupes volantes, de vrais ovnis. Du coup, ce qui veut dire qu'on arrive devant un fait accompli où cette fameuse mission du mode online du jeu nous propose avec des faux aliens qui ont la même apparence que ceux qui sont présents au studio de cinéma ou également celui sous la glace, mais comme vous le savez tous, c'est tous des faux. Je l'ai prouvé plusieurs fois et reprouvé encore en vidéo. Donc tout ce qui entoure cet œuf est faux. Pourquoi il y aurait au bout d'un moment un vrai œuf alien qui serait censé être là Qu'est-ce que ça veut dire Que le FBI a volé un œuf ou ils ont fait un dos, je sais pas trop quoi chelou C'est pour ça que tout ça, à mon sens, manque vraiment de... de il y, y a un truc qui va pas, il y a un truc à un moment où que ça cloche et que j'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi Rockstar veut te mettre ça alors que tout ce qui entoure l'œuf alien est faux. Est-ce qu'on devrait dire que l'œuf alien serait un faux Ça serait un œuf en plastique ou quoi Non, honnêtement, je pense pas vraiment, mais c'est pour ça que cette mission reste encore étrange et que on n'a pas vraiment compris tout ce qui tourne un petit peu autour. On a également un méchant missile qui est lié avec ce vaisseau, avec Dame Ship, la version cassée de The Ship. Il y a beaucoup de choses vraiment intrigantes qui restent vraiment à éclairer sur le jeu et je pense qu'au fur et à mesure du temps, on arrivera à apporter beaucoup plus de réponses par rapport à ça, mais il est clair qu'il y a encore quand même quelque chose qui reste vraiment à résoudre par rapport au phénomène alien ovni tout ce que tu veux dans GTA 5 c'est clairement pas fini je pense donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu j'attends toujours comme vous le savez tous votre avis dans l'espace commentaire c'est vraiment super important également toutes les personnes qui sont fans de tout ce qui est alien tout ce que tu veux dans GTA 5 qui vraiment ça passionne tout le monde je pense bah, toutes les personnes qui adorent ça il y a également le poteau TGS qui est en train en ce moment même tous les jours il fait des lives pour débloquer tout simplement la mission alien que vous connaissez tous qui a fait parler tant de monde qui a été découvert par la team Chiliad de Mystery Guru il me semble, je crois que c'est ça Chiliad Mystery Guru ouais. et du coup il est en train de faire la mission tout ça, tous les jours il fait des missions de rapprovisionnement pour espérer, je lui souhaite vraiment parce que ça prend vraiment beaucoup beaucoup de temps ça fait vraiment longtemps qu'il y est et je crois il me semble bien qu'il approche de plus en plus du but donc je vous invite vraiment un maximum de personnes à aller voir sa chaîne, allez également pourquoi pas vous abonner à le suivre attentivement, il y a également aussi beaucoup de choses qui vont arriver chez lui par rapport à certains easter eggs même assez lourd, il m'a communiqué un peu les informations et c'est plutôt incroyable, donc je vous invite vraiment à aller vous abonner, à aller faire un petit tour sur la chaîne de TGS bien évidemment, il y a aussi également la chaîne du poteau Delta qui fait également lui-même du très 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 bon contenu, et je le cite plus tout le monde le connaît, la chaîne de Jamini bien évidemment, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Vince, n'hésitez pas également aussi à me